কি ম্যাম হাত পুড়িয়ে ফেললেন হ্যাঁ আপনি ফ্রেশ হয়ে আসুন আমি নাস্তা দিচ্ছি নাস্তা পরে হবে তুমি এসো আমার সাথে মেডিসিন লাগাতে হবে লাগাবো আপনি ফ্রেশ হয়ে আসুন আমি আসছি সোহানার কথা না বাড়িয়ে মায়ার হাত টানতে টানতে রুমে নিয়ে আসলো সোহান মায়ার আঙ্গুলে অয়েনমেন্ট লাগাচ্ছে সে সাথে আর চোখে ওকে দেখছে মুখটা বেশ মলিন হয়ে আছে ওর বোঝাই যাচ্ছে মনটা বিশাল রকমই খারাপ মেডিসিন লাগিয়ে বিছনা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল এখানেই চুপ করে বসে থাকো এক পাও নড়বে না কথা আছে তোমার সাথে আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি এই রতন আমার রুমে নাস্তা দিয়ে যাও তো কথাগুলো বলে ট্রাউজার আর টাওয়াল হাতে ওয়াশরুমে গেল সোহান জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো মায়া গলির সামনে রিকশা আর গাড়িতে মিলে বেশ ভালোই জট লাপে গেছে বেশ হাউকাও হচ্ছে রিকশার ড্রাইভার বকছে কার ড্রাইভারকে আর কার ড্রাইভার বকছে রিকশাওয়ালাকে কেউ কারো দোষ স্বীকার করতে রাজি না অনেক সময় ঝগড়া চলার পর এলাকার লোকজন এসে তাদের থামিয়েছে পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রিকশাওয়ালা টুং টাং শব্দ করতে করতে যার যার গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে হুট করে ঘরের লাইট অফ হয়ে গেল সোহান লাইট অফ করেছে ঘাট ঘুরিয়ে তাকাতে মা দেখল সোহান ওর একদম কাছাকাছি চলে এসেছে লাইট অফ করলেন যে আসেন নাস্তার সেরে নেই সোহান থেকে সরে আসতে চাইল মায়া বাদ সাতল সোহান দু হাতে জানালার গ্রিল ধরে রেখেছে সে এর মাঝখানে মায়া বন্দি হয়ে আছে জানালার গ্রিলে পিট ছেটিয়ে দিয়েছে মায়া মায়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওর ঠোঁটে চুমু খেল সোহান এক হাতে মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে মায়ের চুলের খোপা খুলে দিতে দিতে বলল কি হয়েছে কিছু না তো সত্যি কিছু হয়নি ফোন বেজে উঠল সোহানের মায়া বলল আপনার ফোন এসেছে আশুক আলিশা ফোন করেছে বোধ হয় যান গিয়ে রিসিভ করুন মায়ার কোমর আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল ঘটনা তাহলে এখানে কিসের ঘটনা কলিজা পোড়ার ঘটনা কিসের কথা বলছেন কলিজা পোড়ার স্মেল এত সুন্দর হয় আগে জানা ছিল না এর আগেও কলিজা পোড়ার স্মেল পেয়েছি কিন্তু তেমন ভালো লাগেনি আজ ভীষণ রকমের ভালো লাগছে কেন জানো সেই পোড়া গন্ধের মাঝে ভালোবাসার ঘ্রাণ খুঁজে পাচ্ছি কেউ একজন খুব করে ভালোবাসতে শুরু করেছে আমাকে তার ভালোবাসার ঘ্রাণটা নাক দিয়ে ঢুকে ঠিক বুকের বা পাশটাতে যে প্রচণ্ড রকমের আঘাত করছে ব্যথা করছে খুব ব্যথাটা খুব তৃপ্তির মনে হচ্ছে বহুদিনের চাওয়াটা বুঝি পূরণ হয়েছে আচ্ছা সে কেউ একজনটা কি তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মায়া মায়ার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে সোহান বলল মুখপটে বলতে চাচ্ছ না নো প্রবলেম বলতে হবে না আমি অনুভব করে নিব মায়া এখনো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে লজ্জা পাচ্ছে মায়া সত্যিটা ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা ইস কি ধরাটাই না খেল আচ্ছা সোহান কি ওর ভালোবাসাটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে নাকি নষ্টগুলির মেয়ে বলে ভালোবাসাটা গ্রহণ করবে না সোহানকে কি সরাসরি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না মায়া এভাবে আর সোহানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না লজ্জা এবং দ্বিধা মিলে বড্ড অস্থির হয়ে যাচ্ছে সে কিছুক্ষণ সোহানের কাছ থেকে দূরে থাকাটা অতি অবশ্যক মনে হচ্ছে মায়ার চলো ভাত বসিয়ে আসছি কাজের লোক আছে ঘরে আমার কিছু হোমওয়ার্ক বাকি রয়ে গেছে ওগুলো কমপ্লিট করে আসি তুমি কি এখান থেকে পালাতে যাচ্ছ মা খুব অবাক হয় সোহানের ধারণা করার ক্ষমতা দেখে মায়ার মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই সব বুঝে নেয় সোহান এমনটা তো নাকি শুধুমাত্র খুব প্রিয় কারো ক্ষেত্রে অনুভব করা যায় পূর্ণিমার ছবিতে দেখেছে ও নায়কের মনের খবর না জেনেই সব বলে দিত পূর্ণিমা তাহলে কি মায়াও সোহানের প্রিয় কেউ না এতটা আশা করা ঠিক নয় এতটাও আকাশ চুম্বী স্বপ্ন দেখা মায়ার মতো মেয়েদের মানায় না স্বপ্ন ভেঙে গেলে একদম আকাশ থেকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে মিথ্যে আশা রেখে কষ্ট পাওয়ার শখ নেই মায়ার মন থেকে বাদ দিতে যায় কথাগুলো তবু একটা কথা মনের মধ্যে জোরপূর্বক উকি দিয়েই চলছে সোহান তাকে ভালোবাসতেও তো পারে ওই তো আজ সকালে না বলল দরকার পড়লে বিয়ে করে নেবে ভালো না বাসলে কি কথাগুলো বলতো কি চিন্তা করো আচ্ছা আপনি কি আমি কি না কিছু না কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ বলে ফেলো তেমন কিছু না বুঝলাম তেমন কিছু না যেমনই হোক আমাকে বলো আমি শুনতে চাচ্ছি না আসলে রাতে কি খাবেন কথা কেন ঘোরাচ্ছ আপনি আমাকে এতটা কিভাবে বলছেন তোমাকে বোঝার চেষ্টা করি তাই বুঝি আমাকে কেউ কখনো বুঝতে চায়নি সবাই আর আমি তো এক না হুম সবার চেয়ে আলাদা আপনি 
চলো ঘুরে আসি কোথায় জানি না তুমি রেডি হয়ে এসো আচ্ছা মায়া শোনো জি শাড়ি পরে নাও ওই যে কলা পাতা রঙের একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম না ওটা পরে এসো মুচকি এসে মাথা ঝাঁকালো মায়া এর আগে মায়া নিজের ইচ্ছে দুদিন শাড়ি পরেছিল আর সোহানের আবতারে শাড়ি পরবে সে সোহানের ফরমায়েশ মতো শাস্তি ভীষণ পছন্দ করে মায়া আরও বেশি ভাল লাগে যখন মায়া সোহানের কথা মতো সেজে তার সামনে যায় আর সে এক নজরে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সোহানের নজরে এক ধরনের তৃপ্তি দেখত মায়া আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শর্টের হাত ভাঁজ করে কোনের উপর তুলছে সোহান শাড়ি পরে পেছনে এসে দাঁড়ালো মায়া আয়নাতে দেখা যাচ্ছে মায়াকে আয়নাতে তাকিয়ে মায়াকে দেখছে সোহান ফের তার নজরে তৃপ্তি দেখতে পাচ্ছে মায়া তবুও সোহানের মুখ থেকে একটুখানি প্রশংসা শোনার আশায় আছে মায়া আমাকে কেমন লাগছে কথা বলো না তো দেখতে দাও আর কিছু বলল না মায়া সোহান ওকে মন ভরে দেখতে যাচ্ছে মায়াকে মন ভরে দেখাটা সোহানের এক ধরনের প্রিয় কাজ সে কথা মায়ার অজানা নেই কয়েক সেকেন্ড পর ঘুরে দাঁড়ালো সোহান হাতে ঘড়ি পড়তে পড়তে বলল নতুন করে তোমার প্রশংসা করতে হবে না থাকুক আপনার চোখ দেখে বুঝে নিব পাশাপাশি রিক্সায় বসে আছে সোহান আর মায়া আর সোহানের খুব শখ হয়েছে মায়াকে নিয়ে রিক্সায় করে ঘুরে বেড়াবে আর বাদাম খাবে মায়া বাদামের খোসা ছেড়ে সোহানের হাতে দিচ্ছে আর সোহান বাদাম চেপুচ্ছে বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে কিভাবে বুঝলেন ঠান্ডা বাতাস লাগছে গায়ে একটা কথা বলি একশোটা বলো হাসবেন না তো কথা না শুনে কিভাবে বলবো আমার হাসি পাবে কি পাবে না আপনার সাথে বৃষ্টিতে ভিজার খুব ইচ্ছে মায়ার দিকে তাকে রহস্যের হাসি হাসছে সোহান মায়ের মুখে বাদাম ঢুকিয়ে দিয়ে বলল আমার সাথে ভিজবে হুম পূর্ণিমা কি সিনেমাতে নায়কের সাথে বৃষ্টিতে ভিজে হুম আবার নিচে নিচে গানও গায় বিশু শব্দ করে হেসে উঠল সোহান মুহূর্তে মুখটা কালো করে ফেলল মায়া সোহান ফের পূর্ণিমাকে নিয়ে হাসছে বিরক্তি করে একটা ব্যাপার মায়া বুঝে পায় না পূর্ণিমাকে নিয়ে হাসার কি আছে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেললো মায়া মায়া কি এদিকে তাকাও না আরে তাকাও তো আপনি পূর্ণিমাকে নিয়ে হাসেন কেন আমি জানি না ওর কথা শুনলেই কেন যেন আমার হাসি পাই বিশেষ করে নেচে নেচে গান গাওয়ার ব্যাপারটা আমাকেও কি এখন নাচতে হবে কথাটা বলেই ফের হাসতে শুরু করেছে সোহান এবার মায়ারও হাসি পাচ্ছে কোনো মতে হাসি চেপে রেখে মায়া বলল আমি কি আপনাকে বলেছি আমার সাথে নাচতে হবে তুমি চাইলে একটু না হয় নেচে দেখালাম হ্যাঁ করতে হবে না আমার সাথে একটু বৃষ্টিতে ভিজলেই হবে মায়ার কথা শেষ হতে না হতেই ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে অলরেডি বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে ভিজবেন তো আমার সাথে নাকি হুট তুলে দিবেন অবশ্যই ভিজব ধীরে ধীরে বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে সেই সাথে ঠান্ডা বাতাস ফুটপাতে থাকা লোকজন ছুটছে কোনো ছাউনি বা দোকানের ভিতরে একটু আশ্রয় নিতে কেউ বা রিক্সার হুট তুলে দিয়েছে নিজেকে বৃষ্টি থেকে আড়াল করতে কেউ বৃষ্টিতে ভিজতে রাজি না একমাত্র মায়া ছাড়া এত কোন অন্যদিকে তাকিয়েছিল মায়া আশেপাশের লোকজনগুলোকে দেখছিল সোহান সে কখন থেকে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই মায়ার তার বা হাতটা আলতো করে চেপে ধরল সোহান সোহানের স্পর্শ পেয়ে সোহানের দিকে তাকালো মায়া কিছু বলবেন কেউ একজন সে কখন থেকে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কিছু একটা বলার আশায় কথাটা কি জানো সে কেউ একজন তোমাকে ভীষণ রকমের ভালোবাসতে শুরু করেছে তুমি হচ্ছ তার সুখে থাকার টনিক তোমার নেশায় মানুষটা ভিতর থেকে তিল তিল করে শেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষটার শরীরের রগগুলোতে বোধ হয় আজকাল রক্তের বদলে তোমার ভালোবাসার নেশা ছুটো ছুটি করে মানুষটাকে চিনেছ নাকি নামটা বলতে হবে ডানে বামে মাথা নাড়লো মায়া মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না ওর প্রচণ্ড রকমের সুখ ভর করেছে ওর উপর এতদিন মাথায় ঘুরতে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর আজ মিলল কেউ একজন তাকে ভালোবাসে সত্যি ভালোবাসে মানুষের চোখ মিথ্যে বলে না সোহানের চোখও মিথ্যে বলছে না এই মুহূর্তে নিজেকে নষ্টগুলির মেয়ে মনে হচ্ছে না মায়ার মনে হচ্ছে গায়ে লেগে থাকা এতদিনের পুরনো দাগটা বুঝে উঠে গেছে সোহানের চোখের ভাষায় ডুবে আছে মায়া চোখ উপছে পানি ঝরছে ওর বৃষ্টির পানিতে চোখের পানি আড়াল হচ্ছে বাসায় ফিরে এসে ভেজা শাড়ি গায়ে দিয়ে ফ্লোরে বসে আছে মায়া ঘোরটা তার এখনও কাটেনি কানের মধ্যে লাগাতার বেজেই যাচ্ছে কেউ একজন তোমাকে ভালোবাসে কথাটার মধ্যে কিছু একটা তো আছে 
নেশা জাতীয় কিছু ভয়ানক নেশা পুরো শরীরটাকে অবস করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে নেশাটার মধ্যে মায়ের ওই মুহূর্তে শরীরটাকে অবস মনে হচ্ছে এজন্য বোধ হয় উঠে গিয়ে কাপড় পাল্টানোর জোরটা পাচ্ছে না কাপড় পাল্টে মাথা মুসতে মুসতে মায়ের রুমে এসেছে সোহান মায়া এক দৃষ্টিতে ফ্লোরের দিকে তাকে আছে এতটাই ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে যে সোহানের উপস্থিতি টের পেল না সে মায়ার মুখোমুখি হাঁটু ভেঙে বসলো সোহান ওর গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কি গো হুম কি ভাবছো এত মন দিয়ে আর কাপড় পাল্টাচ্ছ না কেন হুম 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 করছে কেন কোনো সমস্যা না তাহলে কিছু না উঠো যাও কাপড় পাল্টে আসো উঠে দাঁড়ালো মায়া ড্রয়ার থেকে স্যালোয়ার কামিজের সেট হাতে নিয়ে ওয়াশরুমের দিকে এগুলো মায়া কিছুক্ষণ আগে একদম কাক ভেজে হয়ে বাসে এসেছে সালমান কাপড় পাল্টে সোহানকে খুঁজতে খুঁজতে মায়ের রুমে চলে এলো সালমান খাতে বসে ফোন ঠিকছে সোহান ভাইয়া কি ফ্লোরে পানি কিসের ওই তো মায়া ভেজা শাড়ি পরে এতক্ষণ ফ্লোরে বসেছিল শাড়ির পানি ওগুলো ফ্লোরে বসেছিল কেন রাগ করে আরে না এমনি ও বোধ হয় বেশ চুপচাপ সব হয় তাই না কথা বলে তবে বেশি না কমও না তার সাথে তো বেশ ভালোই কথা বলে সালমান নতুন তাই হয়তো বা কথাটা একটু কম বলছে হয়তো বা তুই তো অনেক কথা বলিস ওর সাথে কথা বলতে থাক দেখবি ও তোর সাথে কথা বলবে হুম সেটা তো করবই শিমুকে বলেছি মায়ের কথা ও আসল কথা তো জিজ্ঞেস করলাম না শিমুর সাথে সব ঠিক হয়েছে হুম হয়েছে কানে ধরে উদ্বোস করেছে মেয়ে আমাকে পাবলিক প্লেসে হ্যাঁ ওসব কোনো ব্যাপার না ভালোবাসায় এমন শাস্তি পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক মায়াও কি দেয় নাকি সোহানের উত্তর দেওয়ার আগে ওয়াশরুমের দরজা খুলে বের হতে হতে বলল মোটেই না আমি কখনোই তোমার ভাইকে করি না মায়া ঘটনা কি বলো তো কি ঘটনা আমি বাসা থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত একটু মরা মরা লাগছিল এখন খুব ফুরফুরে মনে হচ্ছে হুম একটা উত্তর খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি কি উত্তর তোমাকে একদম বলা যাবে না একান্ত গোপন কিছু হুম খুব গোপন চুল মুছছিল মায়া ওর হাত টেনে সামনে এনে বসালো সোহান মায়ার হাত থেকে তোয়ালটা নিয়ে মাথা মুছে দিচ্ছে সে বেশ রিল্যাক্স মুডে সালমানের সাথে গল্প করছে মায়া সোহান চুপচাপ ওদের গল্প শুনছে আর মায়ার চুল মুছছে রাত সাড়ে দশটা বাজে বাসার কাজের লোক এসে বলল ভাই রাত হয়েছে অনেক খাবেন না কয়টা বাজে সাড়ে দশটা কখন বাজলো টেরি তো পেলাম না যাও খাবার সাদ টেবিলে আমরা আসছি আলিশার বাসার ড্রয়িং রুমে বসে আছে তার বাবা আকরাম এবং বড় ভাই আদনান পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আলিশার ছেলে মাথা নিচু করে বসে আছে বাপ ভাই দুজন প্রচণ্ড তর্ক চলছে আলিশার রূপমের মাঝে নির্বাক শ্রোতা হয়ে ওদের তর্ক শুনছে আকরাম সাহেব এবং আদনান এখানে জোর গলায় রূপমকে বলার কিছুই নেই তাদের তারা দিব্যি বুঝতে পারছে তোর তাদের মেয়েরই এই মুহূর্তে আকরাম সাহেবের মনে হচ্ছে মেয়ে জন্ম দিয়ে জন্ম জন্মান্তরের ভুল করেছেন তিনি কি বেদ্যুতি টেনে হতে হচ্ছে তাকে আপনি শুনতে পাচ্ছেন আপনার মেয়ের গলার জোর কত অন্যায় করেও একটা মানুষ এভাবে কিভাবে ঝগড়া করতে পারে খুঁজে পাই না আমি বাবা কি শুনবে হ্যাঁ কথা হচ্ছে আমার তোমার মাঝে ওদের কেন ডেকে এনেছ তোমার অসভ্যতা আমি দেখানোর জন্য মেয়েকে কি শিক্ষা দিয়ে বড় করেছো সেসব দেখানোর জন্য এখন মুখ খুলেন না কেন বাবা বিয়ের সময় তো খুব বড় করে বলেছিলেন এত লক্ষ্মী মেয়ে নাকি পুরো বাংলাদেশ খুঁজে পাবো না এ আপনার লক্ষ্মী নম না বাবা আমি আসলে কি বলবো বুঝতে পারছি না আমার মেয়ে এসব করবে আমার ধারণার বাইরে ছিল এই মেয়ের মাথায় কয়দিন পরপরই সোনের ভূত চাপে কেন আমি কি ওকে কম ভালোবাসি ও যেসব কাহিনী করে ওকে কবেই ঘর থেকে বের করে দিত অন্যকে হলে ওকে এখন পর্যন্ত ঘরে রেখেছি আমি আদনান তোমার তো ঘরে বউ আছে তোমার বউ এসব করলে তুমি তাকে ঘরে রাখতে চুপ করে বসে আছে আদনান উত্তর দেওয়ার মতো ভাষা এবং ইচ্ছে কোনোটাই আপাতত খুঁজে পাচ্ছে না ঘরের সবাই এখন চুপ ফ্যানের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কয়েক সেকেন্ড নিরবতা পালন করে মুখ খুললো রূপম আপনাদের মেয়ে আপনারা নিয়ে যান আমার দ্বারা এসব সহ্য করা আর সম্ভব না রূপম বাবা এভাবে বলো না প্লিজ আর কোনো রিকোয়েস্ট করবেন না বাচ্চাটার কথা ভাবো এমন ভাবে বলছেন মনে হচ্ছে আমার ছেলেকে আপনার মেয়ে দেখাশোনা করে আর ছেলেকে আমি পালবো আপনার মেয়েকে 
কোনো দরকার নাই কি আমি ছেলেকে দেখাশোনা করি না তো করেটাকে শুনি তোমার মা কবর থেকে উঠে এসে আমার ছেলের দেখাশোনা করে দেখো আদনান তোমার বোনকে নিয়ে বের হও ও কিন্তু আমার হাতে এখন থাপ্পড় খাবে সোফা ছেড়ে উঠে বসতে বসতে আদনান বলল শুধু থাপ্পড় না এর চেয়ে আরও বেশি কিছু ডিজার্ভ করে থাপ্পড় কিল ঘুষি যা পারো সব দাও পারলে মেরে ফেলো মারার পর আমাদের খবর দিও আমরা এসে দাফন দেব সেই সাথে মিলাদের ব্যবস্থাও করব শোনো বাবা আমি গেলাম তোমার বাড়িতে তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে আসবে কি না সেটা একান্ত তোমার ব্যাপার ওকে নিয়ে বাসায় ঢোকার আগে আমাকে ফোন দিয়ে জানিও আমি আমার ওয়াইফকে নিয়ে চলে যাব এসব আজে বাজে মানুষের সাথে এক ছাদের নিচে থাকা সম্ভব না ইজ্জত থাকবে না আমার বলেই হন হন করে বেরিয়ে যাচ্ছে আপনার পেছন থেকে ইচ্ছে মতো মুখে যা আসে তাই বলছে আলিশা সেসব কথা ধার ধারছেন আদনান ওর মতো বাজে লোকের কথা কানে তুলতেই নেই কয়েক মিনিট পর আকরাম সাহেব উঠে ধারালেন মেয়ের দিকে তাকে খুব ঠান্ডা এবং দৃঢ় কণ্ঠে বললেন রূপম তোমাকে ঘরে রাখবে না আমিও তোমাকে ঘরে নিব না অতএব তুমি যেদিক খুশি সেদিক যেতে পারো বাসা থেকে বেরিয়ে গেলেন আকরাম সাহেব পর্দার চেপা থেকে ছেলেকে বের করে তুলে কোলে নিল রূপম সেও বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে বাপ বেটা আজ বাইরে ডিনার করবে রাগে পুরো শরীর কাঁপছে আলিশার ফ্লোরে বসে হাউমাউ করে কাঁদছে সে এরপর কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য